Hello everyone, let's take some more questions which has been asked in the gate examination. So here it is said that uh, consider the language over the alphabets 0, 1 and C. So the L1 language is 0 power n, 1 power n where n is greater than or equal to 0. So uh, there is a, just a symbol involved in between. We can either consider it is as a symbol or not. But uh, here we are making a comparison of the zeros with the ones. Utne hi zeros hone chahi, jitne ki hamare paas ones hai. So ye comparison possible hai. Ek stack ka use karke. Isle hum kahenge ki ye context pe hai. Jo L2 language hai, where this is W C W raised to the power R. Iska meaning ye hai ki aap uh, jab bhi koi string aaye. तो आप उसको पुश कर लीजिए जैसे C आए स्टॉप कर दीजिए और उसके बाद पे W रेस्ट टू द पावर R मतलब कि उसी का रिवर्स होगा अब पॉप करना स्टार्ट कर दीजिए सो पॉप करना स्टार्ट करेंगे एंड में अगर स्टैक एम्प्टी होगा तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट हो गई फॉर एग्जांपल इफ आई हैव A B C A B B लाइक दिस दिस इज द फर्स्ट स्ट्रिंग W एंड इफ आई हैव द W रिवर्स एस V B A. So the string in the L2 will be so will be A B B and then C then B B A. So is ke baad agar hum kya karein ki A B B ke corresponding push karein C aane pe koi action na le and then uske baad B aane pe pop karein B aane pe pop karein last B aane pe bhi last A aane pe bhi pop karein. This type of pretty last mein ho jayega. Iska matlab hai ki L2 language bhi hamari context free hai. L3 language hai ki W W reverse. So W W reverse का ये मतलब क्या हो गया कि A B B and B B A अगर हम इसी को W मानते हैं तो मुझे ये नहीं पता होगा कि midpoint कहाँ है जहाँ से start करके मुझे pop करने हैं तो मैं पहले first वाले character को push करके बाकी को pop कराने की कोशिश करूँगा जब first second को push करके बाकी को pop कराने की कोशिश करूँगा so there will be so many conditions which may actually arise so based on that we can say that this L three is context free but it is not deterministic context free so it is not deterministic context free. So question dekhte hai ki question options kya kya hai? Which of the following are deterministic context free? So according to me, L1 and L2 are the deterministic context free, but others are not. So this is the correct option. Next question lete hai, the question kya hai ki A rest, L1 is the language, A rest to the power of P where P is prime. Ye regular to bilkul hi nahi. और ये कंटेक्स फ्री भी नहीं क्योंकि कोई कंपैरिजन भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो निश्चित रूप से ये रेगुलर और कंटेक्स फ्री नहीं है अब इसके बाद नेक्स्ट वाला है ए पावर एन बी पावर एन एंड सी पावर टू एन सो यहाँ पे बी की संख्या से डबल संख्या है सी की और ए की संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एल लैंग्वेज है वो तो कंटेक्स फ्री है केवल एक कंपेरिजन बी की संख्या और सी की संख्या में रिक्वायर्ड है L3 language B A power n B power n C power 2 n इसका मतलब है कि A की संख्या B के इक्वल होनी चाहिए और C की संख्या इसकी डबल होनी चाहिए तो निश्चित रूप से इसको हम कंटेक्स फ्री नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पे दो कंपेरिजन रिक्वायर्ड है देन A power n एंड B power n इसमें A की संख्या B के इक्वल होनी चाहिए सो निश्चित रूप से ये कंटेक्स फ्री है सो so, देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है एल वन इज कंटेक्स फ्री बट नॉट रेगुलर नो गलत L2 is not context free. ये भी गलत है क्योंकि L2 तो context free है. L3 is not context free but recursive. Yes, ये context free नहीं है लेकिन ये recursive है. And L4 is deterministic context free. So L4 is deterministic context free. Yes, this is deterministic deterministic context free because मुझे पता है कि A के आने पे मैं push करूँगा और B के आने पे मैं pop करूँगा. So option three and four are correct in this case. एक और क्वेश्चन लेते हैं लेट एल वन एंड एल टू बी टू कंटेक्स फ्री लैंग्वेजेस एंड आर बी एनी लैंग्वेज सो विच आर द फॉलोइंग आर ट्रू सो एल वन यूनियन एल टू दोनों कंटेक्स फ्री लैंग्वेज है तो आपको पता है कि दो कंटेक्स फ्री लैंग्वेजेस का जो यूनियन है वो कंटेक्स फ्री होता है तो ये करेक्ट है एल वन कॉम्प्लीमेंट इज कंटेक्स फ्री ये गलत है क्योंकि कॉम्प्लीमेंटेशन इज नॉट क्लोज कंटेक्स भी लैंग्वेजेस से केस में जो कॉम्प्लीमेंटेशन है दैट इज नॉट क्लोज्ड अंडर द कंटेक्स मींस कंटेक्स भी लैंग्वेजेस आर नॉट क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंटेशन देन वी हैव l1 डिफरेंस l2 और l1 r यस दिस इज कंटेक्स फ्री ऐसा रूल भी यही कहता है कि 
the if you take the difference of uh, regular language from the context free language if the context free language is on the left hand side and uh, then this is context free l1 intersection l2 is context free this is wrong because they are not closed under they are not closed under the intersection so option 1 and 3 is correct and yes this is the correct answer this was the question asked in the gate 2017 Let's take another question. This question is saying that uh, the there is a language L1, which is A power N, B power N, and C power M. So comparison is required between A and B only. So we will say that the L1 is context-free language. C poems really less at the time. Then the second language L2 is saying that A power M and B power N, C power N. So here B or C ka comparison. Hai. Number of Bs should be equal to the number of Cs. So L2 be our context free over here. So which of the following are context free languages? So context free languages are closed under union, but they are not closed under the intersection. So option one is correct, according to me. And yes, this is the correct option. So we will take more examples in the next lecture. Thanks for watching.